vị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản chương trình bạn muốn hẹn hò ngoài phiên bản sóng truyền hình chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline bạn muốn hẹn hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc chi tiết thể liên hệ trên kênh fanpage offline bạn muốn hẹn hò hoặc số hotline đang chạy bên dưới của chương trình À, bởi như thường lệ chúng tôi sẽ có những chương trình à, làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp à, Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nữ yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha Không biết từ bao giờ bạn mới hò trở thành một cái phần rất là quen thuộc với tất cả chúng ta à, Cứ mỗi tuần chúng ta gặp nhau hai lần quý vị chúng ta hồi hộp chờ đợi Xem những cặp đôi họ có đồng ý bấm nút hẹn hò nhau hay không Và khi bấm nút rồi chúng ta cũng đang nôn nóng là không biết chừng nào họ gửi thiệp cưới chúng tôi ha Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên Em nghiên cứu về 3D chị Nhưng em không có bị 3D nha Trời nhiều khi nói chuyện phê tham xong đi chơi gái sao chị Chơi gái sao chị Chơi gái sao chị Chỉ cần chấm lửa là nó đủ trái rồi chị à. Mời bạn nữ bước ra sân khấu Rồi, mời em gái ngồi Mời bạn Nam Rồi, ngồi đi bạn Mời bạn nữ giới thiệu về mình Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, Rồi, em chào, chào em. các anh chị khán giả Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên công ty cổ phần phát sinh Việt Nam bên tim 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 ngựa à vaccine dạ, việt rồi. nam à rồi em lên đây lâu chưa dạ em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn một năm rồi mời bạn nam giới thiệu về mình dạ chào chị các tường và anh quỳnh linh à, chào quý vị khán giả em tên là hà tấn sang em năm nay 24 tuổi và quê của em ở hóc môn em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại singapore em làm gì bên đó dạ em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học nghiên cứu về gì À, em nghiên cứu về uh, 3D chị Nhưng em không có bị uh, BD nha Có cái vụ nghiên cứu 3D nha <cười> Dạ có anh Nghiên cứu à. về tái tạo uh, ảnh 3D anh À dạ. Anh tự à. đâu nghiên cứu về 3D Thế giới 3D Rồi em đi dạ, làm bên kia bao lâu em mới về Dạ thông thường thì uh, một tháng em sẽ về uh, một lần ừ, Tháng về một lần đây thì cũng có tiếng mấy tới, tới dạ, rồi. Rồi. Bạn gái ơi bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa <cười> Mà giờ nếu mà nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập Xa dạ. xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện phay tham là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi Cho nhiều khi nói chuyện phay tham xong đi chơi gái sao chị Chơi gái sao chị Chơi gái sao chị Chơi gái sao chị Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán Đâu? Sao em lại gom, gom bó một đống vậy em? <cười> có người này có người kia chứ em rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào điểm mạnh điểm yếu em sao em giới thiệu về em hết đi bản, bản thân của em thì rất là thân thiện uh, cởi mở và dễ cách bạn sống uh, tình cảm nhưng mà không quá nội tâm khuyết, khuyết điểm của em là hay hay cầm ràm trong cái một cái cuộc cãi vã mà không có ai uh, trả lời thì em hay cầm ràm hoài và ngủ thì em hay uh, nghiến răng hả vậy rồi <cười> thôi gái ngủ khuyết điểm gì không dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm đâu những cái nào nổi bật em kể nghe coi em lười lắm Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốp là chỉ ăn và ngủ thôi Em cực kỳ nóng tính Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn á Có cái một anh đó hơi hơi say Anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á Xong em lấy cái liền đập đầu đó luôn Lấy cái liền đập đầu đó luôn Lấy cái liền đập đầu đó luôn Trời đất ơi Ghê vậy luôn hả? Dạ rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc Em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy à. dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó Đâu có đàn trai vậy là phải yên tâm chứ Mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là Bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là dạ, em thấy mừng rồi. chứ Dạ đúng mình, mình, mình phải biết tự giữ thân chứ Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao Hay ơn chị, hay ơn chị Hay ơn chị Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản Đúng thân mình được Đúng rồi Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ à, Tình trường sao em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức là một 
hồi sinh viên năm nhất rồi cách đây mấy năm rồi ồ oh. lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi nên anh đó đòi cưới á mà em không chịu lúc đó cũng còn bé quá dạ. bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được thì đủ duyên đủ nợ thì tiến tới thôi rồi bạn trai sao em tình trường của em có duy nhất một mối tình vào thời cấp 3 vậy trong cái quá trình em còn là sinh viên á À, em cũng có tia một số bạn gái có tia nữa có tia có dính tia nào không? em cũng có chủ động nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bò hết <cười> nhưng mà những bạn Xui. trai những bạn trai em quen lại chưa có bò những bạn trai em quen lại chưa có bò những bạn trai học chung học chung em á em có tia bạn trai không dạ không à hả em chỉ chơi chung với nhiều uh, à, thanh niên uh... chứ đừng có tia qua trúng không trúng gái tia trúng trai là mệt lắm nha thôi dạ. bạn gái muốn uh, tìm một người yêu như thế nào về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu cao hơn em xíu được xíu, là... xíu là bao nhiêu tại vì có lúc em đo là mấy năm tám lúc mấy năm chín là em muốn bạn trai cao nhiều thì cao hơn em tầm mấy sáu mươi trở lên được rồi mũi thì uh, thấp quá không mũi à, này không có thấp đâu miệng thì đừng có hô hay mớm chơi mà không hô không mớm này nó móm sọm luôn á <cười> nếu mà mớm thì thì được hơn hô tức là móm thích hơn hô đúng không đúng rồi phải có công cái công việc nghề nghiệp ổn định rồi gom lại là trắng mập thơm là được trắng mập thơm là được có không <cười> trời nói cho bà cười kìa <cười> trắng mập thơm nữa dạ mình đây trắng có Mập chưa có Thơm <cười> Thơm không? Chưa thấy thơm Chưa thấy thơm <cười> Cô rất dễ thương Nhưng cô hơi khó tính nha cô Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều Nhưng mà em không thích Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ Không ga lăng Cái kiểu như là đi ăn ăn chung Thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm Không Em ăn em tự bóc đi Em bóc không được thôi em nhịn Thôi kiểu vậy Ai em vô duyên vậy? Mãi tại chưa phải người yêu người ta đã bóc Thì đúng Bóc rồi. rồi sợ khác đánh sao Giọng cô này cũng lạ Chắn nha mập thơm Thơm sức xà bông <cười> Sức nhiều thơm Bây giờ nếu như mà có người quen em nè Không quen khá, lâu lâu khá khá đi Chừng 3 tháng 6 tháng gì đó Rủ em đi khách sạn Thì em tính sao Nếu mà mới quen cho em đập rồi đó Thì biết em đập rồi Em đập đã đập rồi biết rồi Bây giờ quen rồi có tình cảm rồi đó ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra có thể là chia tay Tại em không thích nhưng ta yêu thật rồi hai người yêu 6 tháng rồi thì yêu thật thì cưới đi rồi muốn làm thì làm không cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt nhưng mà được đây là một người rất là chung thủy đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok chút đừng ăn hiếp em tôi nha có điều gì em 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 không thích ở người bạn trai nữa không chị qua chị kiểm tra cho nè người đó hiền được rồi chị hiền, hiền thôi, chịu ha. được em mập thơm ha chào vậy chào vậy Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Nhưng mà trắng thì trắng, thơm thì chờ xa quá, không có nghe, mập thì không mập Này chắc cỡ 1m65 quá ha 68 vậy? Sao thấy thấp vậy? Ủa? Bên này sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94 vậy. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị Rồi sao mặt ông này không non dữ vậy? Mặt non trẹt vậy? Ý 94 này dạ, chị? chị hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta một, nói xa mặt cách lòng Một tháng em về một lần mà chị À, tháng dạ. về một lần ha Thì em có thể gặp mặt Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị À, đừng có chớm quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha mà. <cười> Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha Em nghĩ mình có phải là mẫu người trung thủy không? À, dạ có chị Quen ai thì em sẽ quen hết lòng Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha Dạ Rồi Chị là thấy được đó Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn <cười> Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra dạ. sữa luôn á Em đi với mẹ và gì em Chào Quyền Linh và các Tường Chào quý vị khán giả trên trường quay Chào chào cháu Dạ em chào bác Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương À, con yên tâm đi à, con của cô á, thì nó hiền lắm nó cũng à, không có à, đi mà bay bớm mà ở ngoài à, mà đi mà con sợ nó à, tùm lum ha dạ. rồi mẹ cũng thấy à, được á coi coi à, quyết định đi trao coi nhau cơ hội đi nha <cười> cảm ơn cô rồi em gái đi với ai dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường Em là đồng nghiệp của Cảm Anh ạ à. Chị thấy um, bạn bên đây cũng được đó Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được 
có gì thì đừng có ăn hiếp nó nha Ở trời ơi không biết ai ăn hiếp ai à không biết ai ăn hiếp ai à dạ. rồi cảm ơn em rồi cảm ơn thôi giờ cho hai đứa quyết định ha mở rào Cầm từ từ nha, đừng dạ. có ban ban vô đi nha Em tên anh đúng không? Dạ Dạ, tên của em nha Chứ không phải là gửi anh Gửi anh chút nắng của ngày Chút hương của lá Chút mây Chút mây của trời Dạ Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái 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 chỗ mà em hay đi ra ngoài á Cứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, thấy câu này Dạ Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó đó Dạ Chút nắng của trời <cười> Trời nhìn anh trẻ quá <cười> Hay quá ha À. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy <cười> Thì ai xâm phạm em... em em bạo lực thôi Nhìn em rất là hiền luôn á Không em hiền thiệt Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ Dạ Anh thấy nếu mà một một tháng anh bay về một lần Gặp một 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 lần như vậy thì thấy ít không? Ít đi em, thật sự là thấy ít Tại vì hiện tại là em anh về Mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la ngoài nó về vừa hoài trốn tiền quá Nhưng mà anh quan điểm của anh là Tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh Ở nhà anh thấy thoải mái nhất Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn Cho chừng mẹ Đúng là Coi chừng mẹ là <cười> Lỡ mẹ là sao anh? Hay là có thể là anh về một lần nhưng mà một lần về nhiều hơn Đúng Về một tuần Chị đi làm tháng mà, mà về tới một tuần lễ ra đủ việc sao trời Thì một tuần Sếp, sếp có làm anh chứ không sao đâu em tại vì ngày phép nó cũng nhiều hỏi em thử coi ví anh... dụ như anh về em tháng anh về thăm em rồi xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không <cười> mình đỡ được cái 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 nghĩ bị, bị đuổi việc hỏi thử biết đâu à, à, em có bắt bo chưa em chưa anh à, vậy là anh đi làm nha <cười> nếu em rảnh thì uh, có thể anh sẽ mời em qua đó chưa dạ. có, uh, ví dụ ý đồ như em qua bên đó hay mở như thế nào có thể là em mình sẽ ở khách sạn nào đó dạ. em, em ở khách sạn với ai thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng em mà này? em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được em rất là sợ ma thì nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai em đi chơi nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi ý Nên ta nói vậy rồi ta nói không ngủ mình bên singapore làm gì có bạn bển cái ly ăn cái ly ăn cái ly <cười> cái ly cái ly bây giờ bút bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất ảnh bảo vệ ma được không dạ được nhưng mà mua cộng với xích xích ai xích ảnh hả xích ảnh anh hứa uy tín không anh hứa tôn trọng đối phương không uy tín em nhưng mà có xích không nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích có cái ly không dạ không ờ à, được nhưng mà nhìn tướng em sao bay bi quá em có thấy, thấy coi chừng có giống như là chưa có tên tuổi thành chưa có tuổi thành niên giống như chưa được mười tám ờ giống như chưa được mười tám vậy trời em yên tâm có thể là em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá đi học ở đây dạ. đi qua trong kia làm trợ lý cho một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em cậu thông minh lắm đó lanh lợi lắm đó chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa cái sát hạch à. em sẽ sát hạch vợ sát em hạch có khả năng quản lý tài chính hay không vợ thì quản lý tài chính nhưng mà em sẽ có thể em sẽ giám sát sau kê ngân hàng hay gì đó thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi còn uh, khi nào muốn coi lại thì uh, em sẽ coi sau kê đó thì em giám sát được Đâu. cũng không có vừa đâu nha thấy cũng hơi khó nha cũng khó lắm á lạm phát không được rồi <cười> dù lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi hai tháng 3 tháng đến trung tâm để tiêm á đi bằng xe máy á nhiều khi thấy tội lắm nếu mà được có nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một 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 chiếc xe ô tô nhỏ cũng được về mặt uh, tài chính á, thì uh, mua ô tô uh, trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay nhưng mà nó cũng uh, là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ 
nhưng mà tiến tới hôn nhân xanh bé còn xa còn khá Đúng là xa anh. nếu mà có cơ hội anh được quen em em đừng có ăn hiếp anh nha dạ à, anh sẽ hát em một bài à, mặc dù anh hát rất dở thấy anh đứng lơ ngơ bên hềm chồng anh có lẽ đâu không ngờ ngồi sau lùng linh lúc xa lúc gần chợt nghe nhớ mong anh làm thêm nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời cho anh xin em một lời nói thôi chúc anh ngủ ngon <cười> nói đi nói cái gì đây dạ. trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi anh không nghĩ là em bạo lực đâu anh tên hoài vậy cái bạo lực hoài vậy trời dễ thương là anh muốn cái gì anh nhìn nói. em rất là hiền luôn anh muốn em đừng bạo lực <cười> Anh nắm, muốn nắm em tay gì? em cái được không? Muốn nắm anh tay muốn em sao? Cái. Anh nắm tay em cái được không? <cười> dạ được Đó trời ơi Vô liền Không có ly đâu sợ à, Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá <cười> Em sợ anh lăng nhăng thôi Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em nắm có gì anh. nói em? <cười> không anh Bữa anh kia nắm tay là được nha Mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó à, Giờ em nhớ cái ly em muốn đó <cười> Vậy nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi à, Là tối em cứ yên tâm ngủ Anh sẽ đứng phanh tay Anh canh bắt ma cho em Anh nhớ làm gì đâu Vậy em yên tâm anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình <cười> Em đã tập nhiều lần rồi Không có ngủ được Đợi mặt trời mọc em mới ngủ Ok vậy em sẽ anh sẽ ráng thức Anh sẽ ráng thôi nha Còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết nha <cười> thôi được quá Rồi, thôi được rồi, 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 rồi xong Thiệt chứ Khổ tâm cặp này quá Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa Nhìn coi Đá lông nheo cái được không <cười> Cái ly anh ơi Ly đâu mà ly hoài Ông này ông ám ảnh cái vụ cái ly là thiệt tình Sợ luôn Sợ cái ly hoài Cái ly nó quá ấn tượng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha Bấm nút là trao duyên cho nhau Bấm nút là chúng ta tìm hiểu hẹn hò Để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân Nha một hai ba hết thời gian rồi mời em mình bấm này có à. nhấn nhấn quật phải bấm sâu vô mới được sao nhấn chậm vậy em em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó ừ đúng rồi à anh hôn em á à, trai hôn gái thì bình thường rồi giờ em có muốn hôn anh không? giờ em có muốn hôn anh không? <cười> ta bị ấn tượng cái vụ cái ly vậy em hôn tay anh nha phải hôn má mới được đúng không? rồi đó phải hôn má mới được em không hôn má đâu <cười> hôn má mới xuống đây được em muốn đứng đây hoài à hôn tay trước đi hay vậy để anh hôn em vậy thôi anh hôn em đi hứa nha không có cái ly nha <cười> Dễ thương lắm đó không? Không có Chiếc Fast MV của Cụm Đạp Cinebox 212 chiến thắng Ở đó có không gian rất là lãng mạn Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng Tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa Đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Ireland Đây là quà tặng một cặp gối cao su tiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Và một phiếu giảm giá 25% à, Nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau rồi, cố gắng ha, tìm hiểu nhau thật kỹ ha Tên 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 à, Em chạy qua khoảng 4 mối tình Dạ, em chạy qua 5 mối tình 5 mối tình, dạ. cũng hơn bên kia cái mới chịu ha Khi chẳng hạn như bạn gái làm cái vấn đề đó là sai Thì em sẽ góp ý một vài lần Không muốn cố tình không sửa Thì em sẽ có những biện pháp mạnh hơn Chàng trai thì rất là lanh luôn ha, chứ không phải giỡn đâu Không, cặp này dễ thương quý vị Người ta nói càng khó thì càng dễ ha Tôi hy vọng là cái duyên, cái phận sớm đến cặp đôi ngày hôm nay Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai Mời bạn Nam Ồ. Mời với bạn Mời bạn nữ Rồi Giới thiệu về mình đi em 
Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả Chào em Em, em tên là Phạm Hoàng Thi Thơ Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên mầm non Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Sở thích của em là du lịch, thể thao, xem phim, bơi lội, ăn hàng Đọc chuyện Nguyễn Nhật Ánh Rồi, mời bạn trai à, Chào anh Quyền Linh, chào em Cát Tường Chào quý vị khán giả à, Chào bạn gái phía bên Em họ Nguyễn Tuyên Hoàng à, Sinh ra thì ở Nam Định Hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh Em sinh năm 1986 à, Nghề của em hiện tại là bất động sản à, Em à, có những cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em thì à, hòa đồng, hòa à, đồng. chân thành à, Khuyết điểm thì, thì là em à, khá là nói là nóng tích Tắm thì à, hơi lâu, ăn cũng rất lâu Tắm lâu, bao dạ. lâu? Khoảng à, 30 phút à, Ăn bao lâu? Thì cũng cả tầm 30 đến 45 phút Coi như một ngày ăn với tắm mà mất tiếng rưỡi mà ba buổi tức là bốn tiếng rưỡi à, một ngày thì em ăn hai bữa thôi rồi mời bạn gái ưu điểm của em là vui vẻ dễ bắt chuyện với người khác ừ. nhược điểm của em á là nóng tính nói chuyện hơi nhanh với lại hấp tấp cá tính mạnh đúng không dạ đúng rồi em mạnh mẽ hơi mạnh mẽ trước đây em làm gì trước đó là em có chơi thể thao chơi bộ môn gì dạ em chơi môn bi sắt á trời gái mà chơi bi sắt hả cũng có được quy chương nhưng mà tới lúc chọn ngành nghề thì em yêu con nít hơn nên em quyết định không vô thể dục thể thao mà em vô mầm non ồ dạ. có quy chương luôn dạ có quy chương gì chưa có vàng thôi nhưng mà bạc chỉ đồng nhiều là cấp nào cấp thành phố hả dạ vậy mở rộng cấp thành phố cấp quận wow bạn trai có tham gia thể thao gì không em à, em đi không có tham gia đâu nào chị ạ bạn trai bên kia biết bơi không ạ à? à mình biết bơi bạn trai trải qua mấy mối tình rồi à, em trải qua khoảng bốn mối tình tình dài nhất khoảng bốn năm rưỡi cũng một phần là về địa lý và một phần về tuổi tác do đó là hai bên gia đình không có đồng ý tuổi em ơi tuổi gì tuổi hổ bên kia tuổi gì dạ em tuổi ngọ không có kỹ dương ngọ tức tam hạt tam hạt rồi. rồi cũng được đúng không dạ. vậy là là chắc rồi đó nha dạ. Rồi, tình trường của em gái sao? Dạ em trải qua năm mối tình Năm mối tình? Dạ. Cũng hơn bên kia cái mới chịu ha okay. Rồi mối tình nào ấn tượng nhất dài dạ, nhất? Dạ mối tình cuối cùng quen nhau được 3 năm 3 năm? Dạ Lý do sao chia tay vậy em? Tại vì vô thăm đó chị Lúc đầu là rất chiều chuộng em Ví dụ như chỉ cần em nói một câu gì thôi là sẽ hiểu em muốn cái gì Nhưng sau một thời gian quen lâu rồi cứ nghĩ là Thôi quen lâu thì kệ Cái tới ngày sinh nhật của em mới đưa tiền nói thôi em mua gì em mua đi Em thích như vậy một cái hoa, một món quà, một cái kẹp, một cái bánh nhưng phải đích thân người dạ, đó đi rồi. mua đúng không? Dạ đúng rồi Em đặc biệt không thích hoa Vô tâm rồi còn gì nữa không em? Với lại nói dối anh, em ghét ai nói dối lắm Với lại gia trưởng Em có vô tâm không? Em thì không vô tâm Được Em có gia trưởng không? Khi chẳng hạn như bạn gái làm cái vấn đề đó mà là sai Thì em sẽ góp ý một vài lần Không muốn cố tình không sửa Thì em sẽ có những biện pháp mạnh hơn Nói chung ừ. là em sẽ không phải là một người gia trưởng Em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em không thích bạn trai sáu muối Bạn trai sáu muối ơi, không có ấm Em là cao 1m58, cao hơn em nói, nói chung mập cũng được nhưng mà đừng có bụng bia được rồi Tóc cắt ngắn, đừng có mà mày đặt để dài dòng Em thích nhất con trai mặc áo sơ mi, nhìn dễ thương Ủa rồi áo thun không dễ thương hả? <cười> dạ không, tùy theo trường hợp Rồi bạn trai, bạn muốn người phụ nữ như thế nào? Rồi, cô gái sống cho gia đình, biết đối nhân xử thế Và đặc biệt thì đó là một cô gái thấu hiểu được bạn trai cũng như chồng mình Em cao mét mấy? Chắc khoảng 7 năm Ồ, chào em gái Cao mét mấy? Dạ em cao mét 58 58 mà 75 Dược tiêu chuẩn không đợi ừ. Dược tiêu chuẩn Sao bây giờ em nghe cái giọng của anh này em cảm nhận thế nào? Anh nói nóng tính mà hình như em chưa thấy cái sự nóng tính bộc lộ ra à. Với lại anh cũng ít nói Em ghét cái tính gì nhất, cái thật xấu gì của người đàn ông? Ăn thu đủ dạ. Cãi tới với đàn bà đó ha dạ, đúng Cái rồi. người đó phải đàn ông, người tính đàn bà Dạ đúng rồi Nó lúc mà em nóng thì cứ im để em nói hết đi à. Xong mà em bình tĩnh, nói cho em sao em sẽ nhận lỗi bên đây nó là hãy mà nói không nghe dạ, nói không nghe làm làm tới luôn em có biện pháp dạ. mạnh luôn đúng không đúng rồi mạnh nhất. em là một người nóng tính nhưng mà mình không thể nóng tính theo kiểu là vô cớ và ừ. em biết uh, tiết chế cái sự nóng tính của mình hồi đó giờ trong cuộc đời em nóng quá thì em làm gì em sẽ bỏ đi hoặc là em đi ngủ được đi ngủ nha nhớ nha dạ. rồi rồi mình làm dâu được không em nếu mà nhà ở sài gòn thì em sẽ chấp nhận làm dâu từ nhỏ em sinh ra lớn lên ở đây em quen nhịp sống ở đây rồi có nghĩa là đi nếu mà đi vì vùng, vùng quê khác thì em thấy không phù hợp đúng không? À, đúng rồi Rồi À trời ơi Sạm dữ ha Rắn chắc dữ ha À bây giờ mình định lập nghiệp ở đâu? À, Cái hiện tương tại lai. thì em đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh được khoảng 10 năm năm nay rồi ừ. Và tương lai em sẽ ở đây này Nếu như à, một người phụ nữ vợ em mà cá tính mạnh mẽ quá thì em có ngại không? À, thực ra em không ngại vấn đề đó Rồi ok chị thấy cũng là tương đối là hợp lý đó còn ăn thua hai bạn tự phải trao đổi
Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh và em chào quý vị khán giả Rồi, chào. Mình là Thi, là chị gái ruột của bé Thơ Em nói á, thì em hơi nóng tính, thì em gái của chị cũng rất là nóng tính Nên chị hy vọng nếu mà em kiềm chế lại được Thì sẽ hai người sẽ hợp hơn Về nhà chị cũng đạo Phật Tuy nhiên Thơ nó không ăn chay ngày nào hết á Nhưng nó sẵn sàng nó bỏ hết tiền trong túi để nó giúp đỡ một người nào đó Em nghĩ rằng nếu mà người đó xứng đáng để nhận được cái sự giúp đỡ đó thì cũng nên Thì hiện tại á là nhà chị á là chị em gái là lập gia đình hết rồi chỉ còn mỗi bé thơ thôi thơ rất là có hiếu rất là có hiếu luôn ừ. tại Thế vì uh, hiện tại là ba mẹ ở nhà là thợ lo hết tụi chị cũng đi uh, lập gia đình riêng không lo nhiều cho ba mẹ nên nếu thơ kiếm được một người á, biết thương ba mẹ chị á, thì chị rất là sẵn lòng nếu như mà em yêu thương ba mẹ của chị ấy cũng như là ba mẹ thơ thì chị sẵn lòng Nếu ba mẹ mà sinh ra người vợ của mình thì em nghĩ cũng đó cũng giống như một người ba mẹ đã sinh ra mình thôi Rồi Cảm ơn chị Em đi với ai? À, em đi với đàn chị Khải Dạ em xin chào à, Quyền Linh, chào Cát Tường Chào dạ. tất cả các quý vị khán giả Tôi à, là chị của à, em Hoàng là chị em bà con Tôi nãy giờ ở dưới này tôi cũng có theo dõi thì thấy là bạn gái bên này cũng là rất là dễ thương ăn nói là nhẹ nhàng đấy mà có duyên thông minh mà nãy giờ nghe cái cô chị nói là bạn gái là, là rất là đạo đức mà có cái tâm tốt như vậy thì cũng rất là tốt đấy thì mà chị thấy là hai em là nếu về hình thức là cũng tương đối xứng đấy mà nhà cửa thì nếu ở Sài Gòn cả thì rất là tốt chị là chị nhưng mà cũng bằng tuổi với mẹ của Ngân xin lỗi ở nhà hay gọi là Ngân thì cũng chúc cho hai em là có buổi hẹn hò là thành công tốt đẹp Xin cảm ơn rồi, cảm ơn chị Anh thấy giữa hai đứa thế này nha Bên đây cũng hiền nhưng mà nếu như hai đứa kềm chế là cái việc Cái sự nóng tính của hai đứa đó Thì anh nghĩ nó ổn Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt Mở rào Đầu tiên gặp mặt anh cũng một quả Em cảm ơn Chào đáo đẹp trai nha Nên uh, khá là dễ thương Em là tính tình hơi thẳng thắn như là Có sao em nói vậy không biết anh chấp nhận được không ừ, Thực ra thì anh cũng trực tin giống như vậy thôi ừ. Nhưng mà anh yên tâm em là chuyện qua rồi là qua Em không nhắc lại nữa Ba mẹ anh dễ tính không vậy Ba mẹ anh thì cũng tương đối là dễ tính thôi dạ. không, không Em đó. thì được cái là nếu ai chân thành với em thì em sẽ chân thành lại ừ. Anh nhỏ chút xíu, chẳng hạn nếu như mình đến được với nhau á dạ. Thì em muốn xanh mấy bé Em nghĩ hai là đủ rồi <cười> Anh nhà chút ba nhiều hơn Ba ba lần hả? Nếu mà mình có đủ kinh tế thì được Nếu anh như trong cái một cái việc nào đó dạ. Mà hai bạn cãi nhau Hai bạn đều nóng tính Thì chúng ta giải quyết như thế nào? Khi mà em đã cãi tới cùng rồi mà Vấn đề không được giải quyết, em sẽ bỏ đi Khi mọi chuyện nguội lại rồi Mình nghĩ mình sẽ sai chỗ nào mà người ta Lại không nhiều nhịn mình anh thì không ngại về nói câu xin lỗi Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng nói câu xin lỗi Và giải dạ, quyết vấn đề thôi Dạ Anh anh có thích hát không? Hát thì thực ra với anh nói chuyện nhỏ Mà chuyện lớn là anh không biết một bài nào hết <cười> dạ. Rồi Chúng ta để tay vào nút bấm đó các bạn Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn Khi mà chúng ta bấm nút là chúng ta Trao cái duyên cho đối phương Bấm nút là hẹn hò các bạn nhé suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian em có bấm á em có bấm hả dạ. một hai rồi nắm tay nhau đây hai bạn giật mình hả Sao hình như bấm nhẹ quá hả? Chắc vậy Thôi chúc mừng cho hai bạn nha Mình nói một điều gì với lại chị đi, chị ruột đi Hai chị à. nói à, Thực ra thì em luôn tin một điều là Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để trân trọng Chị cứ yên tâm Nếu giao em gái mình thôi Rồi xin phép chị luôn đi Giao hôn bạn gái một cái À, giờ trước giờ thì em cũng qua mấy mối tình mà chưa hôn má bao giờ <cười> em thì em thích ôm hôn thì thì giống như kiểu là niềm đam mê vậy đó 
để hôn thì em thường chỉ hôn môi thôi và nó phải cần có một cái thời gian đủ dài như là để thay vì nó một cái ôm như thế ôm em một cái hy vọng rằng vòng tay này sẽ chặt hơn nữa những chiếc vé xem phim cùng đập Cinebox 212 lý chiến thắng thuộc về các bạn Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng Tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa Đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Ireland Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Và một phiếu giảm giá 25% à, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau Rồi, chúc mừng hai bạn nhé, cố gắng tìm hiểu nhau ha yeah. Như vậy là chúng ta đã đến với hai cặp đôi ngày hôm nay à, Chúng tôi mong lắm, mong lắm một ngày các bạn ấy sẽ báo tin vui cho chúng tôi như bao nhiêu cặp đôi khác Kính thưa quý vị và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Quý vị cũng có thể đón xem chương trình trên kênh youtube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn muốn hẹn hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ Biết uh, quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em Cái Bà gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn đó uh, xăm mình nhiều hay là uh, cờ bạc, chủ chè cái gì đó Đội tuyển Việt Nam uh, đang vào những phút 88 gần 89 của trận đấu rồi Việt Nam đang uh, bị Philippines dẫn 1-0 Thật sự nó rất là khó khăn và Việt Nam đang mong một cái lứa u như thế này Lần này là chúng ta sẽ đọt cúp 10 giây cuối cùng Và, và Văn Quý sẽ là người thực hiện Wow! Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.